бидний амьдрал зовлон бэрхшээлгүй амар хялбар байх үед бид маш амархан төрдөг. Бидний амьдрал байгаа сайн сайхан бүхнийг бид хүртэх ёстой юм шиг эндүрдэг. Харин зовлон бэрхшээл бидэнд цоо шин хараг өгдөг. Тэмч учраас бурхан зовлон бэрхшээлээр дамжуулан бидний өөртөө татаж бидний амьдралд цоо шин хара, цоо шин зорилго чиглэлийг өгдөг юм. Бурхан та бидний амьдралд зовлон бэрхшээлийг зөвшөөрдөг нэг шалтгаан нь энэ юм. Библийн том тайлбар танд хүрч байна. Нэгдүгээр Петр, дөрөвдүгээр бүлэг. Бурхан Есүст хүртэл зовлон шаналыг зөвшөөрсөн. Есүс бидний гим нүглийн төлөө зовлон илж байх та маш ихээр өвдөн шаналж байсан. Эцэст нь Есүс бидний бурхан руу аваачихын тулд мах бодоор загалмайд цовдлогдон амин өгсөн. Есүс бүх талаараа бидний шиг сорогдсон. Тиймээс тэр бидний зовлон шаналыг ойлгодог. Сэтгэлийн шарах гэж юу байдгийг Есүс мэднэ. Тэр өөрөө төгс хүн байсан. Тим дээч тэр хүмүүний бие махбод дор загалмайд цовдлогдон амин өгсөн юм аа. Гэхдээ жирийн хүнээс ялгаатай нь Есүс үхлийг ялан алдрын бие дотор үхлээс амилсан. Ингэж бурхан эцгийнхээ баруун гар тал залрсан нь та бидний өмнө бурхан эцэг руу очих үүдийг нээхийн тулд байсан юм. Есүс итгэх итгэлээр бид нар одоо түүнийх болсон. Бид Христтэй адил болгогдсон. Бурхан бидний гим нүглээс чөлөөлж бурхны хүүхэд болгосон. Тэм учраас өнөөдөр та бидэнд гим зэмгүй бурхан лаг амьдралаар амьдрах бүх боломж өгөгдсөн юм. Бид яг л ийм бодол санааг тээж амьдрч байж Есүс Христийн дотор бурхны өмнө ариун амьдралаар амьдрах боломжтой. Хэрвээ Христ итгэлд хүн та өнөөдөр гим нүгэл дотроо сэтгэл хангалуун амьдрч байгаа бол ямар ба нэгэн зүйл буруу байна гэсэн үг. Бурхны хүүхэд болсон та бидний шин мөн чанар цаанаасаа Есүс Христд таалагдахыг хүсдэг. Тэм учраас та гим нүгэл дотроо амьдрч байж бурхантай нөхөрлөж амьдрч чадахгүй. Бурхны таалалд нийцэх товч зам гэж байдаггүй юм Ямар нэгэн дөрөм жорм дагснараа бид бурхан таалагддаг юм биш. Тэм учраас заримдаа бидний бурхан руу ойртуулах цорын ганц зам нь зовлон бэрхшээлийн зам байх нь бий. Зовлон бэрхшээлтэй нүүр тулах үедээ бид ямар мөнхөг амьдрч явсна ухаардаг. Амьдрал богнохон. Цаг хугацаа харвсан сум шиг өнгөрч байна. Энд дэлхий дээр бурханд үйлчилж түүнийг хайрлан амьдрах цаг хугацаа хорн болгоноор богнсоор байна. Харин бурхны өмнө зогсож амьдралаа тайлагнах цаг өдрөөс өдөрт ойрцоор байна гэсэн үг. Христ итгэлд та бидний сайн мэдээгээ тунхаглан зарлах үед хоёр зүйл болдог. Зарим хүмүүс сайн мэдээг хүлээн авч, бурхнаас мөнх амийг хүлээн авдаг бол зарим нь сайн мэдээнээс татгалзаж гим нүгэл дотроо дуустдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд мөнхийн мөнхөд бурхнаас таслагдан тусгаарлагдахыг сонгодог гэсэн үг. Гэхдээ итгэх чи та бидний дунд ч гэсэн өөрсдийн сайнар аврлыг авсан хүн нэгч байхгүй. Бид нар бүгд дээрээ Есүст итгэх итгэлээр дамжуулан Есүсийн үхэл болон амжилттай холбогдож байж л аврлыг хүлээж авсан. Тиймээс та бид нар хэрхэн амьдарч байна вэ гэдгээ анхаарах ёстой. Учир нь цаг нь болоход бид бүгд дээрээ өөрсдийн амьдралыг бурхны өмнө тайлагнана. Бурхан өөрийн хүмүүсийг шүүж тэдний амьдрал тохирсон шагналыг нөгнө. Тэгвэл бурхан хэрвээ өөрийн хүмүүсийг ч ингэж шүүх юм бол сайн мэдээг үл томсорлож бурхнаас нүүрэ буруулсан хүмүүсийн дэрх шүүлт ямар аимшигтай байх болоо гэж та төсөөлөн бодоорой. Тэд бурхны өмнө яаж зогсох болж байна вэ? Учир нь Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авахаас татгалцсан хүмүүс бүгдээрээ өөрсдийн гим нүглийн хариуцлагыг өөрсдөө үүрнэ. А тэгэд өөрсдийн сонгосон зам буюу бурхнаас мөнхөд ангид байх замыг хүлэн авна. Тэр өдөр бурхны өмнө дэлхийн өртөнц бүхэлдээ хөдөлгөөнгүй зогсно. Тиймээс энд Петр хэд хэдэн удаа ирүүл ухаантай байх тухай өгүүлсэн байна. Энэ нь Христд итгэгчэд бид ухаалаг байх ёстой гэсэн үг биш ээ. Бид нар Библийн мэддэг байх ёстой гэсэн үг. Бас дээрэс нь бид нар Есүс Христийг дахин ирнэ гэж хүсэн хүлээж 
Иисус хандан залбирдаг байх ёстой гэсэн үг. Хэрвээ бид нар одоо түүнд хандан залбирч түүнтэй ярилцдаг байх юм бол хожим нь шүүлтийн цаг ирэхэд тэр биднтэй ярилцсана. Бидний хүн хэцүү цаг үе хүлээж байна гэж Петр энд анхаар уулсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол итгэгчдийг чиглэн хавчлах зовлонгийн хууль салих ойртож яваг Петр мэдэж байсан. Тэм ч учраас таанарыг сурхын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтанд ямар нэгэн хачирхалтай юм таанарт тохиолдсон мэд битгий гайх гэж Петр энд сануулжээ. Учир нь энэ захтлыг уншиж байгаа хүмүүсийн олонх нь итгэлээсээ болж амиа алдах болно гэдгийг Петр мэдэж байж. Гэсэн ч баяр хөөртөө бай гэж Петр хэлсэн байна. Зовлон тойдоо юу? Тийм ээ. Учир нь тэр зовлонгийн цаана бурхны зорилго байгаа. Зовлон бэрхшээл нь бидний Есүс Христийн дахин эрэлтэнд бэлтгэдэг. Эцэст нь бидний өөрсдийн ам амьдралыг бүтээх жизэндээ даатгаж чадах чинээгээрээ сайныг үүлдэж амьдрахыг Петр сануулсан байна. Та Есүст итгэдэггүй. Та шүн унтахаар хэвтэхдээ өөрийнхөө ам нас мөнхийн ирээдүйд санаа зовдгүй. Хэрвээ та Есүсийг аврагчаа болгон хүлээн авсан бол амар тавин унтаж болно. Зовлон бэрхшээл тань дээр ирэх үед та бурхны хайр халамжинд итгэлтэй байж болно. Үхлийн харанхуй хүндийгээр туулсан ч бурхан тантай хамт гэдгийг та битгий мартаарай. Дараа чинь дугаарт хамтдаа бидний хүлээж байгаа гайхамшигтай өдрүүдийн тухай ярилцах болно. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудсаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудсаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 885999 мөн итгэл радио Facebook хуудсаар холбогдоорой.